Let's answer question from random post at ito ay post ni Sir Emran S.B. Adapon. Marami ito galing sa, uh, wala mang, hindi nakasulat dito kung saan galing pero this is uh, quantitative analysis and number num, uh, numerical reasoning. So ito yung reviewer bali siya. Sagutan natin ito lahat from 20 to 29. Umpisa natin dito sa item number 20. The ratio of two numbers is 5 is to 3. And their difference, kapag sinabing difference, mag minus tayo. And their difference is 20. What are the numbers? First solution, yung shortcut bali. 5 minus 3, that is 2. So, i-divide mo sa 20 yung 2, and that is 10. 10 times 5, 50. 10 times 3 equals 30. So, ang sagot dito ay itong number 1, 50 and 30. Ngayon, para maintindihan nyo kung paano ko yun ginawa, ito ang pinaka-solusyon dito. Let n be that number na i-multiply natin sa 5 and 3. 5n at saka si 3n. I-multiply natin yung number na yun kung ano man yung i-multiply natin sa 5 at 3. Difference. So, i-minus natin yan. 5n minus 3n and that is 20. So, ito na yung equation dito sa problem na to. Yan. 5n minus 3n, that is 2n. At itong 2, since pang multiply siya sa n, para ma-isolate natin si n dito, pang divide siya sa 20. 20 divided by 2 and that is 10. So, ang equivalent ni n ay 10. Remember, itong dalawang numbers na to. 5n. And that is, equivalent natin sa n ay 10. 5 times 10 equals 50. Yung isa naman ay 3n. 3 times 10 equals 30. Kung i-minus mo yan, mag-minus ka 50 minus 30, and that is 20. Therefore, ang sagot na 50 at 30 ay tama. Dito tayo sa number 21 dito. The ratio of two numbers is 16 is to 33. The larger number is 200, this is 264. What is the smaller number? I-divide natin yan siya. Isa-isahin natin, 264 divided by 33. So, pagpalagay natin 9, hindi rin 9. 8, so it is 8, this is 24 to 26. So, 8 ang nag-multiply dito sa 33 para maging 264. Therefore, yan din ang gamitin natin para i-multiply natin sa 16. 16 times 8, this is 48, 128. Asa ng 128 dito? Ito na yung sagot, 128. Kung sakaling naguluhan kayo dyan, another way of solving this. Asa na yung ratio? 16 is to 33 equals, ito yung smaller number na hinahanap natin. Then the larger number ay 264. I-multiply natin yan. So let and ito na lang, let n be that smaller number na hinahanap natin. Ito, i-multiply natin si 264 at saka si 16, i-multiply natin yan isa-isa. This is 36, 738, 12, 13, 14, 15. 264, isa-isahin natin. 4, 12, carry 1, and this is 12, carry 1, 4,224. So, pag multiply mo yan, ganito na bali siya. 16 times 2, 6, 4 equals 33n. And this one ay 4,224, 33n. Para ma-isolate mo si n dyan, since pang 
multiply si 33 sa n, pang divide siya dito sa 4,224. Now, 4,224 divided by 33. Isa-isahin natin. This is 1. 33. So, this one is 9. Bring down mo si 2. 92. Ilan bang 33 sa 92? So, that is only 2. 66. This one maging 8. 26. Bring down mo si 4. Itong si 264 na divide na natin to sa 33 and that is 8. This is 264. 0 na yan. Ito na yung sagot. 100. 28. Next. Ano to? 3 fourth yata to. 3 fourth. So obviously it is 3 fourth. 3 fourth of 100. Balik lang natin. 3 fourth of 100. 3 fourth of is multiplication yan siya. 3 fourth of 100 is equals to 5 times of what number? So, let n be that number. Na multiply natin sa 5 para maging equal sa 3 fourth of 100. 3 fourth of 100 is 75. Bali, multiply mo yung 3 times. 100, that is 300 divided by 4, that is 75. Or, i-cancel out mo to. 100 divided by 4, that is 25. 25 times 3, that is 75. Bring down mo tong 5n. Para ma-isolate mo si n dyan, since pang multiply si 5 dito, pang divide siya sa, 20, uh, sa 75 mo. 75 divided by 5, and that is 15. So, ang equivalent ni n ay 15. Wala siya sa choices, kaya ang sagot dito ay none of these. I-double check lang natin. Si 3 fourth of 100, obviously that is already 75. Ngayon, itong si 5n, ang equivalent ni n ay 15. So, 5 times 15. And that is 75. So, equal na sila 75, 75. Therefore, ang sagot na 15 ay tama. Dito na tayo sa item number 23. Erase muna natin ito. Okay, dito sa question number 23. What is the smallest Positive number which, when it is divided by 3, 4, 5, will give, ano kaya ito, will, will list less than, hindi ko naman naklaro ang next nito, pero meron siyang remainder na 2. So, brabali. All you have to do is find the least common multiple nitong tatlo. Itong si 3. 4, 5. Kapag maghanap tayo ng least common multiple, doon ka titingin sa pinakamalaki. Kasi yung pinakamalaki, yan yung, yun, ito'y kasi yung pang-divide mo, yung 3, 4, 5. Yan yung pang-divide mo. So, hanapan mo ng least common multiple. Lalagay ko na lang din sa description ng video ito, yung na-upload ko na with regards to how to find the least common multiple. So, i-list down mo lahat ng multiple of 5 na ma-divide sa 3, aw sa 4, at saka sa 3. And of course, lahat ng multiple 5, ma-divide naman siya sa 5. So, hanapin na, lang, hanapin na lang natin kung saan sa mga multiple of 5 ang ma-divide ng 3 at saka 4. Ang next ay 10, 15, 20. Wala pa dyan ang ma-divide ng 3 at 4. Hanggang mahanap mo yung number na makapag-divide sa 3 and 4, and that is 60. Yan si 60, para maka-remainder ka ng 2, add dan mo lang ng 2, and that is 62. So, ang sagot dyan ay 62. Para makasiguro lang na tama tayo, i-double check natin yung 62 na yan. 62 divided by 3, and this is 2, 6, tapos bring down mo si 2, and then 2 divided by 3, wala namang Hindi naman siya hihigit dyan. So, ito na yung decimal. 20. Ito na yung remainder niya. 2. Correct. Next. Itong si 4. Ilang 4 sa 6? Isa. So, 1 times 4 equals 4. 6 minus 4, that is 2. Bring down mo si 2. Ilang 
4 basa 22. Mga lima. So, 5 times 4 equals 20. 22 minus 20 and that is 2. Ang sobra na yan, yan na yung remainder. Dito tayo sa 5. 62 divided by 5. Wait, i-delete lang natin. Dito tayo babaan natin ng konti. Adjust natin dito lang. 62 divided by 5. Isang 5 sa 6. 1 times 5 equals 5. 6 minus 5 equals 1. Bring down mo si 2. Tapos ilang 5 ba sa 12? Dalawa. 2 times 5 equals 10. 12 minus 10 equals 2. Ito na yung remain remainder. So, pareho sila lahat na may remainder na 2. So, ang 62 na sagot ay tama. Next, which of the following number has the largest numerical value? Okay, dito sa number 1, this is 1239 cube. Then, ang isa ay, this is 9, pariho lang sila. So, mag-eliminate tayo. Eliminate natin yan kasi pariho lang sila. Next, this is 9 squared. Lalo naman kasi mas malaki pa tong dalawa kaysa dito. Eliminate. Dito tayo mag-focus sa dalawa. Sa itong 4 times 3 times 3 tapos raised to the second power. Ang next ay 3 cube at saka itong 3 squared. Ang 3 cube plus 3 squared, ito ay 729. At ito naman ay 9. So less than 1,000 siya. Ito, i-multiply natin. 4 times 3, and that is 12. Times 3, that is 36. Ang 36 times 36, that is obviously more than 1,000. Nunit ka nang mag-multiply uh, pa dyan. That is obviously more than 1,000. So, ang sagot dito ay itong number 3. Ito ang largest numerical value. Pero, kung gusto nyo talagang i-multiply yan, dito ka sa... 36 yan. I-round off ko siya ng 35. Kasi ang 35 squared, madali siyang i-multiply. This is 25 and this one is 12. So, ito pa lang, 35 squared, nasa 1,000 mahigit ka na. Paano na lang kung 36? So, therefore, ito na yung sagot. By the way, with regard sa itong ending of 5 na squared, meron na tayong separate video on how to multiply Hindi pala multiply yung squared ba? Yung 25 squared, yung mga 45 squared, kung paano siya, as in ganun lang pala kadali siyang i-multiply by itself. 95 times 95, basta yung mga ending of 5. Meron na tayong separate si video about that one. With regards sa uh, yung fast multiplication ba? Next, 8% of 36 is 72% of what number? 8% percent of multiplication yan siya, 36. Ang is equals yan, 72 percent of multiplication, let n be that number. So, ito na yung equation dyan. I-solve natin kung anong value ni n. Kapag ganito na ang magkabila ay merong percentage sign, pwede mo yang i-ignore. Sige, gawin nating uh, dalawa. Itong sa kabila ay Merong percentage sign. Ito naman sa kabila ay wala. Dito tayo sa i-ignore lang ang percentage. 8 times 36 equals 72 times N. 8 times 36, that is 228. Tapos 72N. Para ma-isolate si N dito, i-transfer natin si 72 sa kabila. Since si 72 ay pang-multiply, pang-divide siya sa 200. 88. So, 288 divided by 72. 288 divided by 72. And that is 4. So, this is 828. Next natin gagawin, ilagay natin yung decimal. 0 0.08, yan yung 8%. Times 36 equals 0.72 n. Tapos 0 0.08 times 36, that is 2.88. pang multiply sa n para ma-isolate si n, pang divide siya sa kabila. So, maging 2.88 
divide 0.72. So, isa-isahin natin yan. 2.88 divided by 0.72. Ang divisor, dapat whole number. So, i-move natin to the right. 1, 2. Twice tayong nag-move. So, twice din tayong mag-move dito sa loob. Nandito na si decimal. Anong napansin nyo? Naging whole number dito si 72. Ganon din naman dito sa kabila. Para klaro lang, Gawa natin ng ibang kulay. Itong si 72.72, nag-move ta tayo ng decimal to the right para maging whole number. Tapos kung twice tayo nag-move to the right, twice din tayo nag-move dito sa loob 1, 2. Lahat sila whole numbers na. Kung titingnan mo dito sa kabila, ganun din naman. 288 divided by 72, ito rin magiging 278 divided by 72 and the answer here is 4. So ang sagot dito ay 4. Next. Which of the following has the greatest value? Kapag mga fraction, mas madali siyang hanapan ng kung alin yan ang greatest value kung madali ring hanapin yung least common denominator. Pero based dito, hindi siya madaling hanapan ng least common denominator or yung mga numerators niya na ipariho natin lahat. The best thing to do is i-convert natin into decimal yan lahat. First, tanapin natin kung saan dyan ang less than half. Walang less than half dito. So next, isa-isahin natin. Ito, isulat ko muna lahat para klaro sa inyo. ha. Over 10, 8 over 12. This is 17 over 24. 9 over 14 and 7 over 9. Ang decimal dito ay obviously it's 0.6. Ito naman, 8 over 12, that is the same as 2 thirds. Obviously, it is 0.666. Never ending na 6. Next, itong 17 over 24. Isa-isahin natin si 17 over 24. So, magdagdag tayo ng isa pang 0. So, 170, ilang 24 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 7. So, kung nag-umpisa ka na ng 7 dyan, automatic na itong dalawa... Ito ba? De eliminate mo na yan. So, 24 times 7, that is 168. So, meron ka pang 0, meron ka pang 2. Dagdag ka pa ng isang 0. So, 0 0.7. 0 0.7 lang. Tumatik na 0.7. Ang next dyan ay 0 pa. Next, itong 9 over 14. So, ilan bang maglagdag ka ng isang decimal dyan? Ilan bang 14 sa 90? So, 6. Eliminate mo na yan. Kasi maghahanap tayo ng more than sa 0.7. Itong 7 divided by 9. So, magdagdag ka ng isa pang 0. Yung decimal mo, ilagay mo dyan. 70 divided by 9. Ilan bang 9 sa 70? That is 7. 9 times 7 equals 63. 70 minus 3 equals 7. So, magdagdag ka ng isa pang 0. Bali, 70 pa rin. Never an ending na 7. Never ending na 7. So, obviously, ito yung pinaka, yung greatest value nila ay itong 7 over 9. Kasi itong isa, 0.7 lang siya. Tapos, ang next ay 0 at kung ano pa dyan. Ito naman ay 0.77. Never ending na 7. Ito ang pinakamalaki or mas malaki pa dito sa isa. Kaya, ang sagot nito ay 7 over 9. Next. If 25% of 50% of 80 is 10, then 1 fourth of 5 over 10 of 80 is what? Obviously, the answer here is 10. Ang 1 fourth, yan din si 25%. Ang 5 over 10, that is equivalent to 1 half, that is also 50%. 80, 80, so the answer is 10. Next. What number is 35 more than 70? That is the same as 35 plus 70. Yan yung ibig sabihin yan. 35 more than 70, that is 35 plus 70. And the answer here is 105. Next, the number is 15 less 7. So 15 minus 7, that is 8. Then add to 10 plus 10, that is 18. What will the number be? 18. 
yan ay yung sagot.